നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടാം വർഷം മലയാള പാഠ പുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അദ്ദേഹത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കിടക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ചെറുകഥയാണ് ഈ കഥയുടെ പേര് ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് എന്നാണ് ഈ കഥയുടെ പ്രത്യേകത ഇതൊരു മലയാള കഥയല്ല വിവർത്തനമാണ് എന്താണ് വിവർത്തനം വിവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നു മൊഴിമാറ്റം വിവർത്തനം തർജ്ജമ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും ഇത് ലോക ഭാഷകളിലൊക്കെ ഈ വിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിലേക്ക് അന്യഭാഷകളിൽ നിന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിലെ കൃതികൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ ഒക്കെ കഥകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷകളിലേക്കും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ധാരാളം വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിവർത്തന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുകഥയാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഈ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠത്തിൻ്റെ കഥയുടെ പേര് ഇതാ ഞാൻ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് ഇത് സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഒരു കഥയാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രമായ കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തിൽ ജനിച്ച ഗബ്രിയേൽ ഗാർസിയ മാർക്വേസ് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ മാർക്വേസ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറി നമ്മൾ ചുരുക്കി വിളിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ലോകം അറി ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് മാർക്വേസ് അദ്ദേഹം ഒരു കൊളംബിയക്കാരനാണ് ഈ കൊളംബിയ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രം അതായത് തെക്കേ അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു രാജ്യമാകുന്നു ബ്രസീൽ അർജൻറ്റീന ഉറുഗ്വേ പെറു നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ ലോക ഫുട്ബോൾ ശക്തികളാണല്ലോ കൊളംബിയ അതിൽപ്പെട്ട രാഷ്ട്രമാണ് കൊളംബിയ അവിടെ ജനിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരനാണ് ഗബ്രിയേൽ ഗാർസിയ മാർക്കേസ് ഈ കൊളംബിയ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ കാലം സ്പെയിനിൻ്റെ ഒരു കോളനി ആയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രമായ സ്പെയിനിൻ്റെ കോളനി ഒക്കെ ആയ ഒരു രാജ്യമാണ് കൊളംബിയ അപ്പോൾ അവിടെ ജനിച്ച മാർക്വേസിൻ്റെ ഒരു കഥയാണ് അദ്ദേഹം സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ രചിച്ച ഏകാന്തതയുടെ നൂറ് വർഷങ്ങൾ എന്നൊരു വലിയ നോവലിന് നോബൽ പ്രൈസൊക്കെ കിട്ടുകയുണ്ടായി മാർക്കേസ് അങ്ങനെ ലോക പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനായിട്ട് മാറി ഒരു ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് മാർക്കേസ് അന്തരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഈ മാർക്വേസ് എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരൻ കഥാരചനയിൽ ഒരു പുതിയ രീതി കൊണ്ടുവന്ന ആളാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കഥാരചനയ്ക്ക് അദ്ദേഹം സ്വന്തം സ്വന്തമായ ഒരു രചനാരീതി ആവിഷ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ രചനാരീതിയെ പറയുക മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്നാണ് മക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്താണ് മാജിക്കൽ റിയലിസം അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടോ കേട്ടോ ഈ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന കഥാരചനാ രീതി ലോകത്തിൽ കഥയുടെ ലോകത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു എഴുത്തുകാരൻ കൂടിയാണ് മാർക്വേസ് എന്താണ് കുട്ടികളെ ഈ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാജിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയഥാർത്ഥമാണല്ലേ മാജിക് അയഥാർത്ഥമല്ലേ നമ്മൾ മുതുകാടിൻ്റെ ഒക്കെ മാജിക് ഷോകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒക്കെ അയഥാർത്ഥമാണ് അത് യഥാർത്ഥമല്ല ഒന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ ഒരു മാജിക്കാരനെ ചിലപ്പോൾ അയാളെ കത്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ ട്രെയിനിൻ്റെ മുന്നിൽ ചാടുന്നു പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഒറിജിനൽ അല്ല അവർ നമ്മളെ ഏതൊക്കെയോ രീതിയിൽ കബളിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് മാജിക് മാജിക് അയഥാർത്ഥമാണ് റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ വിപരീതമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പം മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അയഥാർത്ഥമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്നാണ് എങ്ങനെ അയഥാർത്ഥമായ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അയഥാർത്ഥമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചു കൊണ്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കഥ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ അതൊന്നും നമ്മൾ ലോജിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യം ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാവില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ശരിയാ പക്ഷേ നമ്മളെ ഭ്രമാത്മകമായൊരു ലോകത്തേക്ക് അയഥാർത്ഥമായൊരു ലോകത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ കഥ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം അതിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വയ്ക്കും കേട്ടോ അതിനാണ് മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഒരു കഥാരചനാ രീതി കഥയുടെ ലോകത്ത് അവതരിപ്പിച്ച വിശ്വപ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനാകുന്നു ഗബ്രിയേൽ ഗാർസിയ മാർക്കേസ് കൊളംബിയക്കാർ കൊളംബിയയിൽ ജനിച്ചു മെക്സിക്കോയിൽ കുറെ കാലം ജീവിച്ചു സ്പാനിഷ് ഭാഷയിൽ രചിച്ചു കഥകൾ
ഈ കഥയിലും നമ്മൾ മാജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന കഥയുടെ ആ ഒരു അവതരണ രീതി നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മാജിക്കൽ റിയലിസം ഇതിൽ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അത്ര ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് കടക്കാം രസകരമായ ഒരു കഥയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇതാ ഇത്രയും ഞാൻ വായിച്ച ഭാഗത്ത് വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടരും അതിനിടയിൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ച ഈ ഒരു കഥയുടെ ഈ ഭാഗം കഥ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് തുടരും കേട്ടോ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങളത് കാത്തിരിക്കുക ഇവിടെയുള്ള ഒരു ചോദ്യ സാധ്യതയൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ഒന്ന് ഇവരുടെ ഇവരാദ്യം ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ഏതായിരുന്നു കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസ് ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യമാവാം കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന നാട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരുന്നു നിറയെ വെള്ളം വെള്ളം സം ജലസമൃദ്ധമായ ഒരു പ്രദേശമായിരുന്നു കായലും തോടും കടലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അവർ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്ന കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസിൻ്റെ ഭൂ ഭാഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ ഭൂപ്രദേശത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കുറിപ്പെഴുതുക എന്ന് ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ കുട്ടികൾ പിന്നെ വിഷയം എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ആവാം ടോട്ടോയും ജോവലും പരീക്ഷയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയപ്പോൾ സമ്മാനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടത് എന്താണ് എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവാം അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അവർ ചോദിച്ചത് തുഴവള്ളമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാവാം മറ്റൊരു ചോദ്യം തുഴവള്ളം ചോദിച്ചപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അമ്മയ്ക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഷവറിന് വേണ വെള്ളം കൂടി ഇല്ല അതല്ലേ ഉള്ളൂ അവിടെ എന്ത് തോണി തുഴയാനാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ കഥാകാരൻ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്ത ഒരു കുട്ടികൾ ടോട്ടോ കഥാകാരനോട് ചോദിച്ചൊരു സംശയം എന്തായിരുന്നു കഥാകാരൻ്റെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സ്വിച്ച് തൊടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് എന്നായിരുന്നു ടോട്ടോ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഇയാളൊരു ഭാവനാലോകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അത് ടാപ്പ് തുറന്നാൽ ജലം കുതിച്ചുയാടും എന്നായിരുന്നു അതിന് കൊടുത്ത മറുപടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടരാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കഥ ഞാൻ വായിക്കാം എന്നിട്ട് വേണ്ട സ്ഥലത്ത് ചെറിയ വിശദീകരണങ്ങൾ തരാം അതിന് മുമ്പ് കഥയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ളൊരു ഒരു വഴി നമുക്ക് വേണമല്ലോ ഈ കഥയുടെ പശ്ചാത്തലം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുടുംബമാണ് അച്ഛൻ അമ്മ രണ്ട് കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെ പേര് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ പേര് കഥയിൽ പറയുന്നില്ല കുട്ടികളുടെ പേര് ടൊമിടുക്കരായ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ടോട്ടോ ജോവൽ എന്നാണ് മക്കളെ കുട്ടികളുടെ പേരെന്താ പേര് ടോട്ടോ ജോവൽ ഇവർ കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരുന്നു ജീവിച്ചിരുന്നത് കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസ് സ്പെയിനിലാണ് കേട്ടോ സ്പെയിനിലാണ് വെച്ചിട്ടാണ് കഥ നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സ്പെയിനിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കഥ കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ട ഒരു ഒരു ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു ഈ കുടുംബം ഈ ഫാമിലി അപ്പോൾ ആ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിറയെ തോടുകളും വെള്ളങ്ങൾ വെള്ളവും കായലും പുഴയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു മനോഹരമായ സ്ഥലമായിരുന്നു ഏത് കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസ് പക്ഷേ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ അവർക്ക് ആ സ്ഥലം ആ ഗ്രാമം വിട്ടിട്ട് അത് ഈ അച്ഛൻ്റെ അതായത് ഇവരുടെ കുട്ടികളുടെ അച്ഛൻ്റെ പപ്പ എന്നാണ് പറയുന്നത് പപ്പയുടെ ചില ചെറിയ ചില അബദ്ധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് തെറ്റുകൾ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ആ വീട് വിൽക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നത് എന്നിട്ട് അവർ സ്പെയിനിലെ മാഡ്രിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണത്തിലേക്ക് താമസം മാറ്റേണ്ടി വരികയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ പാർക്കുന്നത് കഥ സന്ദർഭം മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അതായത് കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെള്ളം നിറഞ്ഞ ജലസമൃദ്ധമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ജലശൂന്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ഓക്കെ പറിച്ചു നടപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർ അപ്പോൾ ഇവർ ഇപ്പോൾ പാർക്കുന്നത് മാഡ്രിഡ് എന്ന പട്ടണത്തിലാണ് അവർ ജീവി ആദ്യം അവരുടെ ഈ കുട്ടികൾ അവരുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുകാലം കുട്ടിക്കാലം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ കുട്ടികളാണ് കുട്ടിക്കാലം ജീവിച്ചിരുന്നത് എവിടെയായിരുന്നു കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസിലായിരുന്നു ഓക്കെ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഈ കഥ കേൾക്കേണ്ടത് നോക്കാം രണ്ട് കുട്ടികളും കൂടി ക്രിസ്മസ് ആയപ്പോൾ തുഴവള്ളം വേണമെന്ന ആവശ്യം വീണ്ടും ഉന്നയിച്ചു ക്രിസ്മസ് വന്നപ്പോൾ കുട്ടികൾ പപ്പയോട് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് തുഴവള്ളം വേണം തുഴവള്ളം തോണിയില്ലേ തോണി വള്
അച്ഛനമ്മമാർ കരുതിയതിനേക്കാൾ നിശ്ചയദാർഢ്യമുള്ളവരായിരുന്നു പറ്റൂല പറ്റൂല ഞങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോ ഇവിടെ വേണം ഞങ്ങൾക്കത് ഇപ്പോ ഇവിടെ വേണം അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു വെള്ളം തുടങ്ങാൻ ഇവിടെ ആകെ ഉള്ളത് വെള്ളം വെള്ളം ഷവറിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ വെള്ളം എവിടെ ഇട്ട് തുഴി ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കിട്ടിയിട്ട് ഷവറിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം അല്ലടാ ഇവിടെ ഉള്ളൂ അമ്മ ചോദിച്ചു ശരിയാണ് അവരും ഭർത്താവും പറഞ്ഞത് ശരിയാണ് കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസിലെ അവരുടെ വീടിന് ഒരു മുറ്റവും ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന് ബോട്ടുകൾ അടുപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥലം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൂടാതെ രണ്ട് വലിയ വള്ളങ്ങൾ വെക്കാവുന്ന ഒരു ഷെഡും ഉണ്ടായിരുന്നു കാറ്റ്ജിനെ ഇന്ത്യാസിൽ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അവർ താമസിക്കുന്ന മാഡ്രിഡ് എന്ന യൂറോപ്യൻ പരിഷ്കൃത നഗരത്തിൽ ഇതൊന്നുമില്ല ഒരു വലിയ ഫ്ളാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ അഞ്ചാം നിലയിലുള്ള ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് അവർ തിങ്ങിക്കൂടി കഴിയുന്നത് പക്ഷെ അവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും കുട്ടികളുടെ ആവശ്യം നിരസിക്കാതെ വന്നു നിരസിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നു കാരണം എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിൽ മികവ് പുലർത്തി സമ്മാനം വാങ്ങിയാൽ സെക്സ്റ്റൻറ്റും കോമ്പസുമുള്ള ഒരു തുഴവെള്ളം വാങ്ങിക്കൊടുക്കാമെന്നവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുടുങ്ങിയിലെ ഈ കുട്ടികളോട് ഇവരൊരു പ്രോമിസ് ചെയ്ത് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സെക്സ്റ്റൻറ്റും കോമ്പസ് എന്താ സെക്സ്റ്റൻറ്റും കോമ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ദിശ നിർണ്ണയിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അളവും ദൂരവും ഒക്കെ കണക്കാക്കാനുള്ള എക്വിപ്മെൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വള്ളം വാങ്ങിത്തരാന്ന് അവർ അവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണം ചെയ്യും അവർ അവിടെ പാർക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ കുട്ടികളോടെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകുമല്ലോ നമ്മൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പം ഇന്നത് ജയിച്ചാൽ ഇന്നത് വാങ്ങിത്തരും നിങ്ങൾ ഇന്നത് വാങ്ങിത്തരും അച്ഛനമ്മയൊക്കെ അങ്ങനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്യൂലേ ഉപ്പയുമ്മയൊക്കെ അപ്പം അതുപോലെ അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നു അത് അവരത് വിട്ടിരുന്നു പക്ഷെ ഈ കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ആ സമ്മാനം വാങ്ങി അതുകൊണ്ട് പപ്പ അവർക്ക് തുഴവെള്ളം വാങ്ങി കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്തു ഇപ്പൊ പിള്ളേർ അതാ പറയണത് ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നില്ലേ ഏ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പരീക്ഷ ജയിച്ചില്ലേ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ആ അച്ഛൻ കുട്ടികൾക്ക് അത് വാങ്ങി കൊടുത്തു ഭാര്യയോട് അയാൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചൂതാട്ടം മൂലം വന്നു ചേർന്ന കടം കൊടുത്തു തീർക്കാൻ അയാളെക്കാൾ വിഷമം അവർക്കായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു അലുമിനിയം വള്ളമാണ് അയാൾ വാങ്ങിയത് വെള്ളത്തെ സ്പർശിക്കുന്നിടത്ത് സ്വർണ വരകളൊക്കെ ഉള്ള നോക്കൂ എന്ത് ഭംഗിയായിരിക്കും ആ തോണി ഈ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തെ ഒരു ഗോൾഡൻ ലൈനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സുന്ദരമായ ഒരു വള്ളം ആണ് അച്ഛൻ മക്കൾക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തത് കേട്ടോ ഹാ കാറ് ഇടുന്നിടത്താണ് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഊണ് സമയത്ത് പപ്പ പറഞ്ഞോ അത് എലിവേറ്റർ വഴിയോ ഏണിപ്പടികൾ വഴിയോ മുകളിലേക്കൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല കാറ് ഇരുന്ന് ഇടുന്നിടത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒട്ടും സ്ഥലമില്ല അയാൾ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ഇനി അത് ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കയറ്റിക്കൊണ്ടിരുന്നു വേണ്ട ഞാൻ താഴത്ത് കാറ് കാറ് ഇടുന്ന ഷെഡിലാണ് അവിടെ വെള്ളം ഇടുന്ന ഷെഡ് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ബിൽഡിംഗ് അല്ലേ അപ്പൊ ഈ കാർ ഷെഡ് ഇല്ലേ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ അവിടെ കൊണ്ടായിട്ടാണ് ഈ തോണി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അയാൾ പറയണ് നിങ്ങൾ അത് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കണ്ട എന്ന് എന്നാൽ അടുത്ത ശനിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് കുട്ടികൾ തങ്ങളുടെ സഹപാഠികളെ ക്ഷണിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ സഹായത്തോടെ വള്ളത്തെ ഏണിപ്പടികൾ വഴി അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു അത് ജോലിക്കാരിക്കായുള്ള മുറിയിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു പിള്ളേര് ഭയങ്കരമാരാട്ടോ പിള്ളേര് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെയൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ശനിയാഴ്ച സ്കൂളിൽ ഇല്ലാത്ത ദിവസം എന്ത് എല്ലാവരും കൂടി ഏണിപ്പടിയും ഒക്കെ കൂടി ഏറ്റി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു കൊള്ള അഭിനന്ദനങ്ങൾ അപ്പ പറയണം ഇനി എന്താ ഇനി ഒന്നുമില്ല കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വള്ളം ഈ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് സാധിച്ചു എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് വള്ളം ഈ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് സാധിച്ചു നോക്കണേ കഥ പോകുന്ന പോക്ക് നോക്കണേ നോക്കൂ ഇപ്പോഴൊന്നും ഇതിന്റെ മാജിക്ക് റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കഥ പതുക്കെ അങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്
നമുക്ക് കഥയിലേക്ക് തുടരാം ബുധനാഴ്ച രാത്രി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അച്ഛനമ്മമാർ സിനിമ കാണാൻ പോയി അപ്പോൾ അച്ഛനമ്മമാർ കുട്ടികളില്ലാതെ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന രീതിയാണ് അവിടെ അവരുടെ രീതിയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ രീതിയായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രീതിയായിട്ട് ഇതിനെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കരുത് അവിടെ ഈ നമ്മുടെ സംസ്കാരമൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഭാര്യം ഭർത്താവും മക്കളെ ഇല്ലാതെ സിനിമയ്ക്ക് പോകുന്ന രീതിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സംശയം തോന്നാം എന്തായാലും ബുധനാഴ്ച രാത്രി എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അച്ഛനമ്മമാർ സിനിമ കാണാൻ പോയി അപ്പം അച്ഛനമ്മയും സിനിമ കാണാൻ പോയി ഇപ്പം ഇവിടെ ഈ ടോട്ടോയും ജോലും മാത്രമേ വീട്ടിലുള്ളൂ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇനിയാണ് രസ വീടിൻ്റെ സർവാധികാരികളായി മാറിയ കുട്ടികൾ എല്ലോ കഥകും ജനലും ഒക്കെ അടച്ചിട്ട് നാട്ടിലെ ജനലും വാതിലൊക്കെ ഉണ്ട് അടയ്ക്കാൻ കേട്ടോ എന്നിട്ട് സ്വീകരണ മുറിയിലെ വിളക്കുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രകാശമുള്ള ഒരെണ്ണം പൊട്ടിച്ചു എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യണ് ഒരു നല്ല ലൈറ്റ് അങ്ങോട്ട് പൊട്ടിക്കണം എന്നിട്ടോ പൊട്ടിയ ബൾബിൽ നിന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് പോലെ സ്വർണ്ണപ്രകാശം കുതിച്ചു ചാടി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ഗബ്രിയേൽ ഗാർസിയ മാർക്കേസ് എന്ന ലോക പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരൻ തന്റെ കഥകളിൽ ആവിഷ്കരിച്ച മജിക്കൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന മുഹൂർത്തം ഇതാ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു പൊട്ടിയ ബൾബിൽ നിന്ന് തണുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ കുത്തൊഴുക്ക് പോലെ സ്വർണ്ണപ്രകാശം കുതിച്ചു ചാടി പുറത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ബൾബ് പൊട്ടിച്ചു പൊട്ടിച്ച ബൾബിൽ നിന്ന് വെള്ളച്ചാട്ടം അതിങ്ങനെ വെള്ളച്ചാട്ടം സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള വെള്ളം കുതിച്ചു ചാടാൻ തുടങ്ങി നിലത്ത് നിന്ന് മൂന്നടിയോളം ഉയരത്തിൽ പ്രകാശം തളം കെട്ടുന്നത് വരെ അവർ നോക്കി നിന്നു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ടോട്ടോയും ജോലി നോക്കിക്കണ് വെള്ളം പൊന്തട്ടെ 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 ആ മൂന്നടിയായി മൂന്നടിയായി മൂന്നടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഭാരഭാഗമൊക്കെ വരെ കാലിൻ്റെ ഈ ഭാഗഭാരം മുട്ടുഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതുവരെ വെള്ളം നിറഞ്ഞു നോക്കൂ ഇത് മാജിക്കൽ റിയലിസമാണ് സംശയം വേണ്ട ഈ ഈ കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട വെള്ളം ചാടി ബൾബിൽ നിന്നോ അവിടെ ഇത് യഥാർത്ഥമാണ് ഓക്കെ യഥാർത്ഥമാണ് വെള്ളം ചാടി വെള്ളം ഇതൊരു ഒരു ഭാവനയുടെ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ കഥ കഴിവിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഞാനത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം അവർ നോക്കി നിന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടോയും ജോബിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കണം ആ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് അയ്യോ ആ നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്നടിയായപ്പോൾ പിന്നെ അവർ കറണ്ട് ഓഫാക്കി ഇട്ട് വിച്ഛേദിച്ചിട്ട് തുഴവള്ളം വെളിയിലെടുത്ത് വീട്ടിനുള്ളിലെ എല്ലാ എല്ലാ ദ്വീപുകളിലേക്കും ഇഷ്ടം പോലെ സഞ്ചരിച്ചു അതാ മുറിയിൽ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്ന തോണി എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെള്ളമായല്ലോ നിങ്ങളതിൻ്റെ യുക്തികതയിലേക്ക് പോകരുതേ ഇത് ഇത് സങ്കല്പമാണ് കേട്ടോ വെള്ളം ആ വെള്ളത്തിൽ അവർ തോണി തുഴയാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ചാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ അവർ എവിടെ തോഴ് തോണി തുഴഞ്ഞു ഇതവരുടെ സങ്കല്പമാകുന്ന ഒരു ലോകമാകുന്നു മക്കളെ എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ മാജിക്കൽ റിയലിസം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടോട്ടോയും ജോവലും തോണി തുഴയാൻ തുടങ്ങുന്നു ഇവിടെ മാർക്കിസ് ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് കഥാകാരൻ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ് അതിശയകരമായ ഈ സാഹസത്തിന് കാരണം എൻ്റെ ബാലിശമായ ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് ഇതിൻ്റെ കാരണക്കാരൻ ഞാൻ തന്നെയാണെന്നാണ് കഥാകൃത്ത് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ടോട്ടോക്കും ജോവലിനും ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഒരു ഭാവനയുടെ ലോകം ആണല്ലോ എഴുത്തുകാരനല്ലേ അപ്പം ഞാനൊരു സങ്കല്പത്തിൻ്റെ ലോകം ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ച് എൻ്റെ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു വീട്ടുപകരണങ്ങളിലെ കവിത എന്നൊരു ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടുപകരണങ്ങളിലെ കവിത എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഒരു സാഹിത്യ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു എന്ത് ആ അങ്ങനെ ഞാൻ സംസാരിച്ചു കൊടുക്കും ഈ ടോട്ടോ എന്ന് പറയുന്ന പയ്യൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു സ്വിച്ചിൽ തോന്നു തൊടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രകാശം വരുന്നത് സാറേ എന്ന് ടോട്ടോ എന്നോട് ചോദിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ എന്താ ടോട്ടോ ചോദിച്ചു സ്വിച്ചിൽ തൊടുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് സാറേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് തവണ ചിന്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യം എനിക്ക് അന്ന് ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനൊരു സാഹിത്യ ചർച്ച നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഞാൻ ഉടൻ പറഞ്ഞു ആ അത് പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് ടാപ്പ് തുറന്നാൽ മതി കുതിച്ചൊഴുകും അതെ അതെ ഇടടാ അത് ഈ പ്രകാശം ജലം പോലെയാണ് അത് ടാപ്പ
ഈ ഒരു പറച്ചിലിനെ അവർ ഒരു വലിയ ഭാവനയുടെ ലോകം സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കാരണമാക്കി മാറ്റുകയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തു സിനിമ കഴിഞ്ഞ അച്ഛനമ്മമാർ വരുവോളം എല്ലാ ബുധനാഴ്ചകളിലും അവരത് ചെയ്തു മടങ്ങിയെത്തുന്ന അച്ഛനമ്മമാർ കാണുന്നത് ഉണങ്ങിയ തറയിൽ മാലാഖമാരെ പോലെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന മക്കളെയാണ് അച്ഛനമ്മയും സിനിമ കണ്ട് വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ കാണുന്നെന്ന് അറിയോ കുട്ടികൾ ഈ തളർന്നിട്ടേ തുഴയല്ലേ ഈ നിലത്തു ഉന്തുയല്ലേ ഇത് സത്യത്തിൽ നോക്കണേ ഇത് ഒറിജിനൽ അല്ലല്ലോ അവർ തോണി ഭാവനയുടെ ഒരു ലോകം സൃഷ്ടിച്ച അതിൽ തുഴയല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹാർഡ് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നത് അവരത് തോണി കയറി നിരങ്ങിയ വെറും നിലത്ത് ഉന്തി ഉന്തി ഓടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ തളർന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെ അച്ഛനും അമ്മയും വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് തളർന്നു കിടക്കുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ്